，莫不是皇后说了什么惹得皇上怀疑，要与白蕊姬去问话？若是千楚楚本宫来，那就不好了。珠儿，得赶紧想个法子。都怪本宫一时犹豫，留下这么个祸根。这次绝不会再心慈手软。珠儿，这是什么？这是我从家里带来的。拿去与白蕊姬的饭菜里添点吧，一定要小心行事。嗯，那奴婢先告退了。行了，启相公的都试完了，送你去吧。好嘞。哎，等等，把这永和宫的也打开，我一并试了。丽心姑娘还真是好心，这永和宫不得宠，您还帮他们做事。我们主也失宠过，可怜梅嫔不得宠，所以帮她一把。启祥宫的人会这般好心，连永和宫的饭菜都帮忙试着。吴氏献殷勤，必有蹊跷。嗯，你也歇歇，擦擦汗吧。多谢丽心姐姐。行了。主，宋婉善的小太监说，启祥公给饭菜试毒，一并替咱们试了。咱们还要再试吗？要试便去取银针，不试便罢了。启祥公难不成还想毒死我吗？是，启祥公的人多此一举替你试毒，你倒不觉得他们多事。看来梅嫔你虽然病后少在宫中走动，但是对启祥公还是颇为信任。皇后娘娘万安。于妃娘娘安。两位今日怎么有雅兴到永和宫来？请坐吧。你们都退下吧。本宫和皇后，正好经过启祥宫的时候，看到立心在替你试毒，觉得事有蹊跷，便绕过来看一看了。于妃，我与启祥宫素来少往来，但他好意，我也无需怀疑。若因此惹得你疑心，我用银针一试便是。银针不曾变色，于妃，你是否枉做小人了？无事便好，只是启祥宫的嘉贵妃是什么样的人，你我心里都略知一二。她突然对你那么操心，本宫和于妃只是想过来提醒你，让你留意。多谢皇后娘娘提醒，臣妾知道孰是孰非。嘉贵妃是不该为了和您争后位而污蔑您的清誉，但事儿过了，罚也罚了，何必再与臣妾说这些是非呢？要是再担心。我给英哥吃了也罢，反正臣妾喝药喝的气闷，也吃不下了。听说梅嫔最近身体不舒服，喝了药可否好一些呢
。没什么，就是懒怠走动，喝了药就想静静歇一歇。皇后娘娘，臣妾方才喝了药，现在就想一个人歇一歇。也好，你歇着也好。恭送皇后娘娘。这英哥，方才还好好的。你的晚膳，本宫会送去江雨冰那儿，查查有何不妥。梅嫔，你现在不会觉得启祥宫的人是想毒死你这只鹦鹉吧？主。皇上传您前往养心殿，时辰到了。皇后娘娘，臣妾得去侍奉皇上了。您和于妃的好意，臣妾方才误会了，在这儿给你们赔不是了。你赶紧去养心殿吧，江雨冰那儿有任何消息，都会告诉你的。是。太吓人了。方才差点就出人命了，在宫中，生死是这么轻易的事情，我们只能战战兢兢的活着，真是憋死我了。梅嫔得宠，又失子失宠，这辈子也就那么点快活的时候，接下来的日子便是暗淡。梅嫔这一生最在意的，就是丧子的事，要不是如此，也不会坏了身子又失宠。梅嫔是可怜，可平日里也不见她和嘉贵妃有什么来往。嘉贵妃要这般置她于死地，必定有我们不知道的缘故。在杭州行宫，你和庆平一同献艺。朕尽了庆嫔的位分，一直没怎么理会你。你可知为什么？臣妾自知病得久了，模样也不如从前，难再入皇上眼，无话可怨。这一辈子，都在为他人做嫁衣，从没怎么为自己过。你真的不怨吗？臣妾要怨的事情太多了，都不知。该怨哪一件？朕知道你最怨的是，你和朕的孩子受人所害。但朕要问问你，是什么人把你带到这个地方来，让你一生怨恨缠身，最后一无所得？皇上，皇娘把你藏得可真好啊！朕明着，送来了庆嫔和淑妃，暗中早就布下了你。要不是你这次露了行藏，朕还真不会找人去挖你的底细。皇上都知道，朕知道你身子不好，站起来说话吧。你说什么？梅嫔去养心殿见了皇上。他是没来得及用晚膳吗？一定是这样，否则他哪有命去见皇上？不过看宫中一片安静，想必皇上只是和他说了说话，并无别的事情。本宫还是不放心，还是得寻个机会，尽早把他料理了才好梅嫔娘娘安。本宫的药呢？您不用来，药好了会给您送过去的。不，本宫要亲自瞧瞧。这，您请
将。娘娘，您小心一点，奴才要加药了。这是给我的吗？是。等等，你自己闻闻，这都什么味儿啊？都手潮了，还拿来熬？难怪没用。这，这，不可能啊！少糊弄本宫。这，快去换更好的来。这。微臣，给皇后娘娘请安。起来吧。梅嫔的饭菜查的如何？菜无一样，可米饭中被人混入一种粉末。这不是寻常的毒药。微臣用银针试过，银针并无变色。微臣又拿了一些给太医院的猫儿喂了，那猫儿抽搐心悸而死，死状与那银歌差不多。这事儿应该不会出自御膳房，多半是启祥宫动的手脚。梅妃娘娘是个明白人，她要想清楚首尾，定会告诉皇后娘娘贾贵妃要孩子的缘由。嗯。啊，微臣，还有一事禀报。说吧。皇上出巡时，淑妃娘娘曾因身孕而水肿。微臣查验过太医院开的方子，其中有两味药不妥。一是木通，一是甘水，这两味药本是利水除湿热的好药，用于常人无碍。可要用于本就肾气不强的人，会有伤肾之效。淑妃喝过很长时间的坐胎药，这是伤肾的。淑妃娘娘却是因久服坐胎药而伤了肾气。孕中之人本就损耗肾气，服药之后才会肾虚长斑。那医治淑妃的太医知道这些吗？这不好说。齐太医已足，有些事，他也未必会像同僚张扬。除非，这开方的太医，早就看过淑妃娘娘坐台药的药方，还执意要加这两味药进去。你说淑妃肾气弱，难道不会影响她肚里的胎儿吗？这是微臣一直不敢告诉淑妃娘娘的。怕他伤心，母体肾气本就关乎胎儿，未得进补反而损耗，这胎儿又怎会强健？更何况，微臣在山东境内突然暴病，这本是平常腹泻，却在不平常时发生，耽误了淑妃娘娘最佳的诊治时间。你也觉得你在山东的病不寻常？是，可又无从查证。眼下就只能先顾着淑妃肚里的胎儿了。微臣明白。这，顾本止不汤得了，您快趁热喝吧。希望喝了能早日怀上皇子吧，会的，一定会的。您弹这样的曲子，奴婢听着凄凉。我是弹给那莺歌听的，就到黄泉路上送他一程。一只莺歌罢了，您就别难过了。不难过，他是去等着我了。主，您说什么呢？没什么。我这一辈子。原都是为他人做嫁衣，主
大限将至，什么都无所谓了，都想要我的命，拿去便是了。这是怎么回事啊，妹妹？他怎么了？昨天晚上主已经喝了止血崩的药，但是不知为何，肚子一直疼到现在。太医呢？包太医来看过了，现在去医院要扎了。感觉怎么样了？疼，微臣给各位主儿请安。快起来吧，这到底怎么回事？谢娘娘，这庆嫔娘娘喝的固本止崩汤里，被人下了牛膝和草乌。这几日娘娘有月事在身，她本就有崩漏之症，怎么经得起喝这个？这药是太医院熬的，去太医院查查，我立刻派人去查。叶心，是，不用查了。事儿，是我干的。你，你，你不是平时一向与我交好吗？不想交好了，不愿见你得宠，就是这样。这个梅嫔是疯了吗？害了庆嫔，她有什么好处啊？奴婢也不知道，事一出，她就自己招认了。这不是找死吗？梅平知道庆平是哀家的人，也敢动手，内里定有文章。太后，咱们查不了了，皇上要处死梅平。那庆平呢？人救回来没？性命无虞，但是母体受损伤，以后再想玉玺，怕是不能了。这个毒妇，自己没了孩子。也想着庆平生不出孩子，他没说出哀家的事吧？没有，梅嫔只认了自己的罪，其他什么都没说。皇帝要处死他也罢，省得哀家费心了。皇后娘娘。皇上的旨意，请您亲眼盯着梅嫔受死，不要走漏任何风声。知道了。主，索心姑姑来了。主儿，给皇后娘娘请安。起来。李公公。索心来了。那。奴才告退。事情都办妥了吗？一切妥当。奴婢连夜备下了祭礼和元宝蜡烛，选了块风水宝地，放上了梅嫔母子的生辰八字，还赶在子时前做了场法事，希望他们母子可以在地下相聚。那就好。这也算是。了了梅嫔的一桩心愿